Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ville romantique, magique et vraiment magnifique. Florence, la capitale de la Toscane, traversée par le fleuve Larno. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin car je vais vous aider à préparer un séjour inoubliable. Je vais vous donner mes conseils en vous indiquant comment arriver à Florence, comment vous déplacer dans Florence et vous verrez brièvement avec moi les 10 incontournables que vous devez absolument voir si vous passez au minimum un week-end à Florence. Vous trouverez aussi plusieurs liens à l'intérieur de la description YouTube dont le lien vers la playlist des notions d'italien afin de vous préparer à parler un petit peu la langue de Dante au musée, à l'hôtel, au restaurant et dans différentes circonstances. Florence allie tous les arts. C'est une ville-musée unique en son genre à découvrir en toute saison. Comme vous pouvez l'imaginer, en été, les températures peuvent être très élevées. Si vous utilisez les passes pour vos visites, en ce qui concerne Florence, vous pouvez choisir la Firenze Card. À l'heure actuelle, c'est la plus intéressante. Vous trouverez le lien à l'intérieur de la description YouTube. La carte peut être digitale ou physique. À Florence, comme pour tous les musées italiens, pour visiter les musées nationaux, la gratuité ne s'applique qu'aux visiteurs de moins de 18 ans. Aucune réduction n'est prévue pour la classe d'âge supérieure à 65 ans. Par contre, notez que le premier dimanche de chaque mois, tous les musées nationaux italiens sont gratuits et ce, pour tous. Lorsque vous arrivez à Florence, si vous arrivez à l'aéroport, une navette ou un tram relie l'aéroport à Merigo Vespucci et la gare de Santa Maria Novella. Le trajet dure de 20 à 30 minutes. Par contre, si vous arrivez par le train, la gare Santa Maria Novella est en centre-ville. Je vous conseille de vous déplacer à Florence à pied car les distances sont très brèves. Si par contre vous êtes en voiture, je vous conseille de loger à l'hôtel Résidence La Contessina, situé dans une rue calme, dotée d'un parking, qui en plus vous propose de délicieux et copieux petits déjeuners. Un conseil, pour éviter d'avoir une amende en empruntant une rue ZTL, c'est-à-dire zone à trafic limité, je vous conseille, lorsque vous arrivez à Florence, d'ajouter l'option « sans péage » sur votre navigateur. Si vous voulez quand même vous déplacer en bus dans Florence, le nom de la compagnie est « Autoline Toscane ». Si vous voyagez en voiture, il faut noter une nouveauté pour Florence. Sans sortir de l'autoroute A1, la Milan-Naples dans les deux sens, vous pouvez utiliser le Drive and Tramway en prenant la sortie Villa Costanza. À ce point, laissez votre voiture au parking. Avec un tram, en 22 minutes, vous serez au centre de Florence, à la gare Santa Maria Novella, et ceci pour 1,50 €. Le tram effectue 24 arrêts à l'intérieur de Florence. En ce qui concerne le parking, de 4 à 10 heures d'arrêt vous coûtera 5 euros, de 10 à 24 heures 7 euros et pour 7 jours 20 euros. Vous pouvez laisser votre véhicule jusqu'à 30 jours sur ce parking pour la somme de 40 euros. Je vous mets le lien à l'intérieur de la description YouTube. Pour comprendre l'étendue de Florence, rien de mieux que 22 minutes à pied depuis le Ponte Vecchio en montant vers le Piazza Le Michelangelo. Cette esplanade fut réalisée en 1869, alors que Florence était la capitale de l'Italie. Depuis 1873, une copie du David de Michel-Ange trône sur la place. La vue sur Florence et sur l'Arno sont exceptionnelles, à tout moment de la journée, et les couchers de soleil inoubliables. Maintenant, il faut redescendre en direction du Palazzo Pitti, le Palais Pitti, et il Giardino di Boboli, le Jardin de Boboli. Cet immense palais dont la construction a commencé en 1458 pour le banquier Luca Pitti hébergea les Médicis, les grands ducs de Toscane, les Habsbourg-Lorraine, la maison de Savoie, puis Victor Emmanuel III en a fait don à l'État. Ce grand musée abrite, pour citer les plus importants, des chefs-d'œuvre de Raffaello, du Titien, les appartements royaux, une galerie d'art moderne, un musée de la mode, des porcelaines et des carrosses. Après cette visite, au minimum comptée trois heures, je vous suggère une promenade reposante dans le jardin de Boboli. 
jardins à l'italienne, parsemés de sculptures, ainsi que de nombreuses fontaines, le tout sur 45 000 mètres carrés. À cinq minutes à pied, nous rejoignions le Ponte Vecchio, le pont le plus vieux de Florence, qui fut le seul pont qui traversait l'Arno jusqu'en 1218. Il fut détruit par un incendie et reconstruit. Il est surmonté du couloir de Vasari qui permettait aux Médicis d'aller du vieux palais Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti en toute sécurité. Le pont était occupé par des boutiques de bouchers remplacées en 1593 par des orfèvres sur ordre des Médicis. Il a subi de nombreuses crues et résisté à celle de 1966 qui a été l'une des plus importantes. En continuant, nous arrivons à la Galerie des Offices, la Galleria degli Uffizi, qui est l'un des musées qui abrite une des plus anciennes et célèbres collections d'art au monde. Giorgio Vasari l'a construite de 1560 à 1580 sur ordre de Comte Ier de Médicis. L'édifice, en forme de U, servait à l'origine pour les magistrats, les juges et les marchands de Florence. Ce n'est qu'en 1769 que les offices furent ouverts au public, devenant ainsi un musée. Le musée est composé de 50 pièces qui abritent des tableaux de peintres du XIIIe au XVIIIe siècle, mais aussi, entre autres, de statues, d'armes et de superbes bijoux. Je vous conseille de réserver votre billet à l'avance sur Internet avec un coupe-fil si possible, afin d'éviter des queues qui peuvent être très longues. En continuant, toujours dans le centre, nous arrivons à Santa Maria del Fiore. Belle, imposante, la cathédrale Sainte-Marie de la Fleur a une façade de style gothique dont les couleurs rose, blanc et vert sont dominantes. Au XIIIe siècle, Arnolfo di Cambio la commença, tandis que la coupole de Brunelleschi est du XVe siècle. L'intérieur est immense et les fresques de l'intérieur de la coupole sont de Giorgio Vasari. On peut monter jusqu'à la coupole ou monter plus de 400 marches à pied afin d'atteindre le sommet du campanile de Giotto, depuis lequel la vue sur Florence est absolument magnifique. Juste en face, le Battistero avec la Porta del Paradiso, le baptistère de Saint-Jean dont le plan est octogonal, doit son nom au fait qu'en 1128, on y donnait le sacrement du baptême. Trois portes sont importantes et la plus célèbre est celle face à la cathédrale, la porte du paradis, qui représente les scènes de l'Ancien Testament. La coupole interne est recouverte de superbes mosaïques. Nous allons continuer maintenant l'axe commerçant pour arriver à la basilique Santa Maria Novella, qui est à visiter absolument. À deux minutes à pied de la gare, cette église, ce couvent, fut construit par les Dominicains au XIIIe siècle. La façade en marbre, construite à 100 ans de distance, dont la partie basse est de style roman, est absolument superbe. L'intérieur, élancé, de style gothique, abrite des chefs-d'œuvre importants de Masaccio, Ghirlandaio et de Giotto. Les chapelles Tornabuoni et Strozzi de Mantoue sont à ne pas manquer. Avoir aussi absolument le complexe du couvent dont le cloître vert, le grand cloître, décoré de fresques ainsi que le musée. Vous pouvez emprunter, si vous le désirez, des petites rues parallèles au cours principal pour revenir vers la Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi. Le cœur de la vie sociale et le siège du pouvoir étaient et sont toujours la Piazza della Signoria. À deux pas du Palais des Offices, il faut d'abord admirer les très belles statues de la Loggia dei Lanzi, accessibles gratuitement. Sur la place, les nombreux bars et restaurants vous permettront d'admirer ce magnifique lieu très fréquenté en y passant quelques minutes. Sur la gauche du vieux palais, Palazzo Vecchio, admirez la fontaine de Neptune, tandis que l'entrée de l'ancien siège du pouvoir qui abrite maintenant la mairie est marqué par l'immense copie du David de Michelangelo, de Michel-Ange, dont l'original est à la galerie de l'Académie. La tour civique domine l'édifice, appelé ainsi car Comte Ier de Médicis l'abandonna afin de se rendre au Palais Pitti que nous avons vu précédemment. Vous pouvez voir en rentrant les trois cours internes dont l'accès est totalement gratuit. La plus belle est la première, la cour de Michelozzo, 
dont le portique est entouré de très belles fresques réalisées en l'honneur de Jeanne d'Autriche et qui représentent des villes d'Europe centrale qui avaient appartenu au Habsbourg. Au centre, la copie de « L'amour avec le dauphin » de Verrocchio est au centre d'une fontaine dont l'eau arrive de la colline de Boboli. Pour le premier étage, on accède par contre avec un billet au salon du Cinquecento et au bureau de François Ier. Des peintures, des fresques, du mobilier et beaucoup d'histoires, ceci est à voir absolument. En empruntant une petite ruelle, on arrive à la basilique Santa Croce, qui fut édifiée en 1294 sur les restes d'une église franciscaine. Elle fut lieu de rencontre pour la noblesse florentine, dont évidemment les Médicis. Elle a été remaniée à plusieurs reprises et elle abrite les restes de Dante, dont la statue est à gauche sur la place. Elle abrite aussi Machiavelli, Michel-Ange et Galilée. Cette vidéo, évidemment, vous indique les dix incontournables que l'on peut faire le temps d'un week-end en considérant trois heures pour la Galerie des Offices et trois heures pour le Palazzo Pitti. Pour terminer, un petit peu de chance avec la Loggia del Mercato Nuovo et Il Porcellino. Cette belle loggia fut construite au milieu du XVIe siècle pour abriter les vendeurs d'objets et de tissus précieux. Maintenant, il abrite toujours un marché artisanal que l'on appelle Mercato Nuovo, où les articles en cuir sont prédominants. Sur un côté de la loggia, il porcellino, le porcelet, qui est en réalité un sanglier, attire les foules. On peut tenter le sort en posant une pièce sur la gueule du sanglier. Si elle tombe dans l'eau après avoir passé la grille, la chance est avec nous. Si vous regardez, le museau de cette statue en bronze est bien brillant car le toucher porterait chance. Andersen s'en inspira et en parla dans sa fable « Le porcelet en bronze ». Il vous faut évidemment manger ce que l'on appelle les pitchi, qui sont des pâtes typiquement toscanes que l'on mange d'habitude avec de la sauce tomate ou bien cacho, c'est-à-dire un fromage et pépé. Cacho et pépé, fromage et poivre. Le tout, évidemment, arrosé par un bon chianti. Si vous aimez la viande, c'est en Toscane que l'on vous servira la fiorentina, c'est-à-dire le beefsteak à la florentine, fait avec du bœuf de l'apennin de race chianina, dont l'épaisseur ne doit pas être inférieure à 4 cm et le poids environ 1 kg pour 2 à 3 personnes. Pour terminer le repas, demandez les cantucci, qui sont des biscuits à base d'amandes et d'anis qu'il faut tremper dans la liqueur toscane dit « vinsanto ». J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Au cours de cette année, j'ajouterai plusieurs vidéos avec des conseils de voyage pour les principales villes italiennes. Donc, tout est votre intérêt à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer évidemment la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ma chaîne et mon site naplefantastique.com vous propose aussi des notions d'italien, des recettes de cuisine ainsi que des quiz. Donc, consultez, écoutez, partagez sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.